section 37 class 1 இப்பத நாம் பார்த்தோம் okay எப்ப deductible எப்ப not deductible சொல்லோம் apart from that some more other items are going to be discussed here இப்ப நீங்கள் share issue பண்டிருங்கள் இல்லையா என்ன பண்ணலாம் shares initial public offer பண்ணலாம் further public offer பண்ணலாம் right shares right shares is a part of further public offer தான் இதல்லா நீங்க இஷ்யுப் பண்ணம் போது செலவு பண்ணு வீங்க buyback share பண்ணு வீங்க bonus share salad பண்ணலாம் debenture issue பண்ணலாம் இது மாதிரி கம்பினிக்கு தேவேன் fund rise பண்ணது அல்லது XSRகர் fund buyback முலம் refund பண்ணது இதல்லாம் பண்ணலாம் buyback shares bonus shares debenture issues நான் வரக்குடி அமோன் இதல்லமே revenue expenditure deductible நான் இருக்கினே சொல்லி இருக்கிறேன் section 37 class 1ல deductible அப்படின் சொன்னாக்கு expenses type எப்படி இருக்கும்னும் நான் revenue வா இருக்கும்னும் capital இந்த கடையாது ஆனா fund capital rise பண்டும் லியா அதுக்கான amount அதுக்கான amount like IPO, FPO, right issue இதல்லா செய்யம் போது செலவு வருதுலியா அந்த செலவு capital expenditure revenue expenditure IPO, FEO, right issues காக செய்த செலவுகள் capital expenditure, buyback shares, bonus shares, debenture issues என்ன revenue expenditure இது எப்படி மையின்ல வைச்சிக்கலான்னா நீங்கள் debenture issue பண்ணம் போது expenses இது capital increase ஆவுகள் debt increase ஆவுது அதால் இது capital சேராது அதுக்கான expenses revenue expenditure bonus shares issue பண்ணம் போது capital அதிகமாக போரதுல capital will not increase ஏன் உங்கள் கிட்டையருக்குக்குக்கு புதுசா பணம் உள்ளார வரல்ல அதான் போனச் சிச்சு இச்சு பண்டதுக்கான செலவுகள் is considered as revenue expenditure buyback shares நான் இருக்கிற share capitalை கொரையப் போது நர்த்தோம் அப்பையும் செய்து செலவுகள் revenue expenditure நீங்கள் இச்சு பண்டதுனால் share உடை value அதிகமாவுது அப்பிச்சனக்க capital அதிகமாவுது அப்பிச்சனக்க அப்பாதுக்கான In all the cases, the capital of the company is increasing, you know. So, other than the capital expenditure, I will check. Capital expenditure is deductible. So, you now understand these two. Next being freebies to medical practitioners. Freebies to medical practitioners. Doctors are not going to Doctors. Doctor X. Doctor X. ஓடம்பு சரிலன் கேம்சிங்கனா டாக்டர் ஓடனா உங்களுக்கு ஒரு பிரிஸ்கிரிப்சின் குடுப்பார். சு பிரிஸ்கிரிப்சின் குடுக்கம் போது என்ன மெடிசின் குடுக்கிறது? மெடிசின் A குடுக்கிறதா வைச்சிக்கலாம். MA இந்த மெடிசின் A வந்து பிரிஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லி XYZ அப்படிங்கிறா ஏம் product நீங்கள் recommend பண்ணி, ஏம் product நீங்கள் promote பண்ணிங்கள் நான் உங்களுக்கு ஒரு பாத்திலைக்சிவில் குடுக்கிறேன். எக்கச் செக்கமாக குடுக்கிறாங்கள் பார்க்கு, உஞ்சால் நான்ல, free bees, கொட்டுராங்கள், foreign trip எல்லாம் குடுப்பாங்கள், அந்த மாறி, இப்படி குடுத்தால் this is illegal, this is illegal, இது குடுக்கக்குடாது to doctor, to recommend their product cannot be debited, which is illegal. அதேசம் இதில் doctor X இருக்கிறார்லியா, அவுடை இன்கம்ல, இது free piece income காம்கிலாமானா, of course, காம்சாக்குனோ, ஆனா, இது recommend பண்ண சொல்லி, என்ன குட்டாங்கனு காம்சாங்கனும் செய்கலே, அதுக்கப் பிடம் doctor என்ன அவர் நம்ம் திரியாது, அவருக்கு treatment குடுக்குமாம். So, free piece given, free and premium for key man insurance policy இருந்தால் that can be deductible premium for key man insurance policy இருந்தால் நீங்கள் debit பண்ணிக்கலாம் அதாவது key man insurance policy நம்ம எத்த நடக்கல பாத்திருக்குறோம் அப்படி சொன்னக்க employer employee இந்த employer என்ன சொல்டார் நான் இந்த employee நம்ம company கிரும்ப ரம்ப முக்கியமான ஆல் இவர் resign பண்டு போய்டார் இல்லை இவரால் முடியாம் போச்சுனா இவருக்காக premium கட்டார் இவர் எனக்கு key man sir அதுக்காக insurance policy இருக்கிறேன் key man insurance policy அதுக்கு நான் premium வருசதுக்கு ஒருல் சிர்வாக் குடுக்கிறேன் அவ்வடின் குடுக்கிறேன் 
இந்த எம்ப்ளாயருக்கு இவர் அதே மாதிரி எம்ப்ளாய் கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் வர முடியாம போச்சு அப்படின்னு இந்த எம்ப்ளாய் இதை கணக்கு காமிச்சு எனக்கு காம்பன்சேஷன் கொடுங்கன்னு வாங்குறாரு கிளைம் இஸ் ரெக்கவரபிள் இந்த கிளைம் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து லட்ச ரூபாய் கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கலேன் இந்த கிளைம் எம்ப்ளாயருக்கு வந்து தன்னுடைய பிஎன்எல் அக்கௌண்ட்ல கிரெடிட் சைட்ல கீமென் இன்சூரன்ஸ் பாலிசி கிளைம் ரிசீவ்டு சொல்லி கிரெடிட் பண்ணி ஆகணும் திஸ் இஸ் ஆல்ரெடி வி ஸ்டடி அண்டர் செக்ஷன் டுவெண்ட்டி எயிட் அந்த பிரீமியம் கட்டுறாரு இல்லையா அந்த பிரீமியம் அவர் இங்கே டெபிட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே பிரீமியம் ஃபார் கீமின் இன்சூரன்ஸ் பாலிசி இது வந்து கிளைம் இது வந்து பிரீமியம் ஓகே கீமின் இன்சூரன்ஸ் பாலிசிக்கான பிரீமியம் திஸ் கீமின் இன்சூரன்ஸ் பாலிசிக்கான பிரீமியம் ஒன் லேக் நீங்க டெபிட் பண்ணிக்கலாம் யூ கேன் டெபிட் சிம்பிளி இஸ் தட் ஓகே இத செக்ஷன் தேர்ட்டி செவன் அப்ரூவ் பண்ணிருக்கிறாங்க கிளியர் அதே சமயத்துல இந்த கீமின் இன்சூரன்ஸ் பாலிசி வந்து எம்ப்ளாயர் என்ன சொல்றார் நீ ரொம்ப முக்கியமான ஆளியா எங்க கம்பெனிக்கு அவ்வளவு ஒர்க் பண்ணி இருக்கிற உன்னால முடியலன்னு சொல்ற இந்த காம்பன்சேஷன் ஒரு பார்ட் உனக்கு வர மாதிரி நான் பண்ணி கொடுத்திருக்கிறேன் அது ஒரு ஃபைவ் லேக்ஸ் வந்துருக்கு பாருங்க நான் கட்டின பிரீமியம்ல அப்படின்னு சொன்னாக்க இந்த ஃபைவ் லேக்ஸ் இந்த எம்ப்ளாய்க்கு வந்து இன்கமா கண்டுபிடிக்க ட்ரீட் பண்ணி இருக்கணும் விச் இஸ் கமிங் அண்டர் சேலரி ஹெட் சேலரி இல்ல செக்ஷன் செவன்டீன் கிளாஸ் த்ரீல நம்ம பார்த்திருக்கிறோம் ப்ராஃபிட் இன் லி ஆஃப் சேலரி ப்ராஃபிட் In lieu of salary, our consider no. leave of salary. Okay. So this 5 lakhs will be his income. So the key in insurance policy premium cut now can be debited in the P&L account under section 37 class 1. Other claim in the business owner are in the bank of order that will be income under section 28 charging section. Recipient, employee and employer contribute to the employee that is salary, profit and lay-off salary this is the taxable income of the company. Hope so you can understand the premium case. The next one being corporate social responsibility. Corporate social responsibility is not deductible. Not deductible. Okay. So CSR is very famous. CSR, corporate social responsibility. If you want to go to the CSR fund, you can provide the CSR fund. முன்னாடி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜிஹெச் வாசல்ல வந்து இந்த பஸ் ஸ்டாண்ட் இருக்குல்ல பந்தா வச்சிருந்தாங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் பார்க்கும்போது இப்படி எல்லாம் பஸ் ஸ்டாண்ட் தமிழ்நாட்டுக்கு திருச்சிக்கு வருமா அப்படின்னு நினைச்சிருக்கிறேன் ஏர் கண்டிஷனர் பஸ் ஸ்டாண்ட் இப்ப ஏர் கண்டிஷனர் இல்ல எல்லாமே முடிஞ்சு போச்சு உடச்சு விட்டானுங்க அங்க போய் பஸ்ஸுக்காக வெயிட் பண்ற உட்காருவான்னு சொன்னா எல்லா பிச்சைக்காரங்களா தான் உட்காந்துருக்காங்க சோ யாருக்கு இருக்கா யாருக்கா பண்ணாங்களோ அது இல்லை அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சிஎஸ்ஆர் ஃபண்டின் மூலமாக ப்ரொவைட் பண்ணப்பட்டது ஸ்ரீரங்கம் வாசல்ல ஒரு பெரிய ஒரு ஷெட் ஒண்ணு போட்டிருக்காங்க அதுவும் பாத்தீங்கன்னா சிஎஸ்ஆர் ஃபண்ட் மூலமா இந்த பேங்க் ஸ்பான்சர் பண்ணிருக்கு அப்படின்னு பாருங்க இந்த சிஎஸ்ஆர் ஃபண்ட் தான் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு சொன்னாக்க இப்ப இவங்களுக்கு லாபம் வந்திருக்கு சோ பிசினஸ் இன்கம் ஒரு ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ரைட் இதுல பிசினஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து ஒரு எயிட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் போயிடுச்சுன்னா பேலன்ஸ் டுவெண்ட்டி இருக்கு இல்லையா இந்த டுவெண்ட்டி யார் யார் ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்கன்னா ஓனர் ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க இல்லையா சோ ஓனர்ஸ் வில் பி டேக்கன் டிவிடண்டா எடுத்துக்கிறாங்க இந்த சம்பாதிக்கிறதுக்கு யார் யார் காரணம்னா ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அது இல்லாமல் நீங்க நடத்துற அந்த பிசினஸ் ஏரியா விட்டு வெளியே வந்தீங்கன்னா அந்த ரோடு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபெசிலிட்டிஸ் போலீஸ் ப்ரொடெக்ஷன்ஸ் அண்ட் சேஃப்டி செக்யூரிட்டி எல்லாமே கவர்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க கவர்மெண்ட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த கான்ட்ரிபியூட்டர் அவருக்கு ஏதாவது கொடுக்கணும் தட் இஸ் டேக்ஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த தொழில் செய்யறது கவர்மெண்ட் மட்டும் இருந்தால் போதாது ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் மட்டும் இருந்தால் போதாது இந்த தொழில் செஞ்சது முக்கிய காரணமே இந்த சமுதாயம் தான் இந்த மக்கள் தான் இந்த மக்களுக்கு வச்சு தான் நீங்க சம்பாதிச்சிருக்கீங்களோ இல்லையா அந்த மக்களுக்கு நீங்க ஏதாவது செய்யணுமா இல்லையா சோ யூ டு டூ சம்திங் டு தேம் அப்படிங்கும் போது இந்த சம்பாதிச்ச வருமானத்துல நீங்க ஒரு பார்ட் கொடுக்கணும் அதுதான் சிஎஸ்ஆர் ஃபண்ட் கார்பரேட் சோசியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அதுக்காக நீங்க ஒதுக்கணும் இந்த இருபது ரூபாய்ல இருந்து கொடுக்கணும் இருபது ரூபாய்ல இருந்து கொடுத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து என்னன்னா அப்ராப்ரியேஷன் பேர் இதன் பேர் என்னது அப்ராப்ரியேஷன் பிசினஸுக்காக நீங்க நடத்துறதுக்காக செலவு பண்ணீங்கன்னா இது சார்ஜ் சார்ஜ் சொன்னால் உங்களுடைய பிஎன்எல் அக்கௌண்ட்ல டெபிட் பண்ணுவீங்க உங்களுடைய பிஎன்எல் அக்கௌண்ட்ல உங்களுடைய நெட் ப்ராஃபிட் வந்து சே தௌசண்ட் ஆக இருந்தால் இங்க சரி ஒரு ஒரு ஹண்ட்ரட் ஆக இருந்துச்சுன்னா பிசினஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் எயிட்டியே நீங்க டெபிட் பண்ணுவீங்க டெபிட் பண்ண பிறகு வர்றது நெட் ப்ராஃபிட் அந்த நெட் ப்ராஃபிட் ட்வெண்ட்டி இருக்கு இல்லையா இது யார் யார் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணாங்களோ அவங்க ஷேர் பண்றாங்க தட் இஸ் கால் பிஎன்எல் ப்ராபரேஷன் வேர் த நெட் ப்ராஃபிட் பீங் ட்வெண்ட்டி இதை யார் யார் ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க ஓனர் ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க கவர்மெண்ட் ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க அப்கோர்ஸ் இதுல இருந்துதான் இந்த சிஎஸ்ஆர்க்காக
லிஸ்டடா இருந்தாலும் சரி அன்லிஸ்டடா இருந்தாலும் சரி பிரைவேட் பப்ளிக் நீங்க எந்த மாதிரியான கம்பெனியா இருந்தாலும் சரி நீங்க வளர்றதுக்கான இந்த சொசைட்டி தான் நீங்க ஏர்ன் பண்ணதுல ஒரு போர்ஷன் நீங்க சம்பாதிச்சதா அவங்களுக்காக நீங்க செலவு பண்ணிருக்கணும் உங்களுடைய நெட்ஒர்த் ஐநூறு கோடி ரூபாய்க்கு மேல இருந்தால் உங்களுடைய நெட்ஒர்த் ஐநூறு கோடியோ இல்ல அதுக்கு மேல இருந்தாலோ அல்லது உங்களுடைய டேர்ன் ஓவர் நெட்ஒர்த்னா அசெட்ஸ் மைனஸ் லைபிலிட்டிஸ் இந்த அசெட்ஸ் வந்து லைபிலிட்டி அப்ராக்ட் பண்ண பிறகு இருக்கிறது பேர் நெட்ஒர்க் அந்த அமௌண்ட் வந்து ஐநூறு கோடியோ இல்ல அதுக்கு மேலேயோ இருந்தாலோ அல்லது உங்களுடைய டேர்ன் ஓவர் அதை விட்டுருங்க அப்படி இல்லைன்னா டேர்ன் ஓவர் ஆயிரம் கோடிக்கு மேலேயோ அல்லது அதை விட்டுட்டீங்கன்னா நெட் ப்ராஃபிட் அஞ்சு கோடி இல்லை அதுக்கு மேலேயோ இருந்தால் இந்த நாலு மூணுல ஏதாவது ஒரு கண்டிஷன் சாரிசி ஆயிடுச்சுன்னா யூ ஹாவ் டு மேண்டேட்டரி ஸ்பெண்ட் யுவர் சிஎஸ்ஆர் ஆக்டிவிட்டிஸ் அந்த சிஎஸ்ஆர் ஆக்டிவிட்டிஸ் எவ்வளவு இருக்கணும்னா நீங்க எவ்வளவு ப்ராஃபிட் சம்பாதிச்சிருக்கீங்களோ அந்த ப்ராஃபிட்ல அட்லீஸ்ட் டூ பர்சன்டேஜ் நீங்க செலவு பண்ணிருக்கணும் டூ பர்சன்டேஜ்க்கு மேல செலவு பண்ணிருந்தா ஹாப்பி அட்லீஸ்ட் டூ பர்சன்டேஜாவது நீங்க பண்ணிருக்கணும் இஸ் தட் ஓகே அண்ட் டூ பர்சன்ட் தானே பண்ணணும் நான் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு எம்ப்ளாயிஸ் எல்லாம் ஒரு ஊரை சுத்தி காமிக்கிறதுக்கு கூட்டிட்டு போயிடக்கூடாது உங்க எம்ப்ளாயிஸுக்கே செலவு பண்ணிடக்கூடாது இஃப் யூ ஆர் இன்கரிங் தோஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி ஃபார் த பெனிஃபிட் ஆஃப் எம்ப்ளாய் சிஎஸ்ஆர் ஆக்டிவிட்டி தானே சார் நம்ம எம்ப்ளாயிஸுக்கு எல்லாம் நான் ஹாப்பியா ஊரை சுத்தி காமிக்கிறேன் சொல்லி கூட்டிட்டு போயிட்டீங்கன்னா அது டிஸ்அலோ தட் இஸ் நாட் அலோ இட்ஸ் பப்ளிக் நைட் இட்ஸ் ஜென்ரல் பப்ளிக்கா தான் இருக்கணும் யாரா இருக்க முடியாது எம்ப்ளாயியா இருக்க முடியாது அண்ட் தட் ஷுட் பி டேக்கன் வித் இன் இந்தியாவா இருக்கணும் எங்க இருக்க கூடாது அவுட் சைட் இந்தியாவா இருக்கணும் நம்ம நாட்டுல தானே இங்க நீங்க வளர்றீங்க அப்ப நம்ம நாட்டுக்கு செய்யுங்க வெளிநாட்டுல போய் செய்யக்கூடாது எம்ப்ளாய்க்கு செய்யக்கூடாது வெளிநாட்டுல போய் செய்யக்கூடாது பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிக்கு டொனேஷனா கொடுக்குறேன்னு சொல்லக்கூடாது இந்த மூணு விஷயங்களும் நாட் இன்க்ளூட் ஆஸ் சிஎஸ்ஆர் ஸ்பெண்டிங் ரெஸ்ட் ஆஃப் த கேசஸ் ஆல் அதர் ஆக்டிவிட்டிஸ் பி கன்சிடர் ஆஸ் சிஎஸ்ஆர் ஆக்டிவிட்டி அந்த சிஎஸ்ஆர் ஆக்டிவிட்டிக்கான ஸ்பெண்டிங் இஸ் நாட் எ சார்ஜ் இஸ் நாட் எ சார்ஜ் இட்ஸ் ஓன்லி அப்ராப்ரியேஷன் அதனால நீங்க அந்த அப்ராப்ரியேஷன் அப்படிங்கிறதுனால நீங்க என்ன பண்ண முடியாது பிஎன்டில பொருள் டெபிட் பண்ண முடியாது நாட் டிடக்டபிள் இஸ் தட் ஓகே ஆஸ் வெல் ஆஸ் நீங்க உங்களுக்கு ஒரு ஐடி அட்வைசர் நான் ஏற்கனவே இங்க சொன்னேன் எனி எக்ஸ்பென்சஸ் ரிலேட்டட் டு த டைரக்ட் டாக்ஸ் ஆக இருந்துச்சுன்னா அது டிடக்டபிள் கிடையாது நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம் இன்டெரக்ட் டாக்ஸ் ரிலேட்டட் எக்ஸ்பென்சஸ் எதுவா இருந்தாலும் சரி டிடக்டபிள் சொன்னோம் பட் இன்கம் டாக்ஸ் பேமெண்ட்டுக்கு ஒரு கன்சல்டன்சி வச்சு எந்த அளவுக்கு நம்ம சேவ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நம்ம அட்வைஸ் எல்லாம் வாங்கிக்கிறோம் அதுக்காக ஒரு பேமெண்ட் பண்றோம் அல்லது இன்கம் டாக்ஸ் அட்வைசரை ஐடி அப்பல ட்ரிபினல் கிட்ட ஆர்கியூ பண்றதுக்காக நம்மகிட்ட ஒரு கேஸ் போட்டாங்க நீங்க தேவையில்லாம வயலட் பண்ணிருக்கீங்க எவ்வளவு பேத பெனால்ட்டி அப்படின்ட்டு நான் எப்படி போய் எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுன்னு தெரியல ஐ கேன் ஹாவ் அன் ஐடி அட்வைசர் டு பிரசன்ட் ஆன் பிக் ஆஃப் ஆஃப் எனக்கு பதில போய் வாதாடி நான் கரெக்டுங்கிறத ப்ரூவ் பண்ணிட்டு வாங்க சார் சொல்றோம் அவருக்கு ஏதாவது ஒரு பேமெண்ட் பண்றோம்னா அந்த பேமெண்ட்டை நீங்க டெபிட் பண்ணிக்கலாம் and uh, cost of production in case of abandoned feature films also be deductible idu final level la da irukku inter level la thevai irukadhu irundhalum solliren padam edukren nu solittu pala per vandu padatha podranga padam paadiley nikkidhu ellave puttu pottu dhaan kadakudhu appo enna pandradhu so indha mari idukapra indha padam waste appdi solittu thooki podranga marudhanaayam maadhiri so they started with huge investment paadila padam pochi idukapra invest panna vadi illa அப்ப அந்த லாஸ் என்ன சார் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க தே கேன் டெபிட் தட் இந்தியா பிஜிபிபி இன்கம் எதுல சப்சிக்வெண்டா பிலிம் எடுக்கும் போது ஏதாவது லாபம் வந்துச்சுன்னா அதுல போய் இதை நீங்க செட் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் எப்ப வேணாலும் சோ தீஸ் ஐட்டம்ஸ் ஆர் டிடக்டபிள் சோ லெட் மீ சமரைஸ் தி செக்ஷன் தேர்ட்டி செவன் கிளாஸ் ஒன் சோ செக்ஷன் தேர்ட்டி செவன் கிளாஸ் ஒன்ல பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னவா இருந்தால் டெபிட் பண்ணிக்கலாம் சொன்னால் ரெவன்யூ டைப் எக்ஸ்பென்சஸோ அல்லது பிசினஸ் ரிலேட்டட் எக்ஸ்பென்சஸாவோ ஃபைன் டியூ டு பிசினஸ் கான்ட்ராக்ட் வயலேஷன் பே பண்ணியிருந்தால் அதை டெபிட் பண்ணிக்கலாம் இண்டியா டாக்ஸ் அந்த டெபிட் பண்ணிக்கலாம் எதெல்லாம் பண்ண முடியாதுன்னா இஃப் த எக்ஸ்பென்சஸ் பீங் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சரா இருந்தால் பண்ண முடியாது பர்சனல் எக்ஸ்பென்சா இருந்தால் பண்ண முடியாது லீகல் வயலேஷனால ஏதாவது ஃபைன் பெனால்ட்டி கொடுத்துருந்தா அதை நீங்க டிடெக்ட் பண்ண முடியாது டேரக்ட் டாக்ஸ் பே பண்றத எதுவா இருந்தாலும் டிடெக்ட் பண்ண முடியாது சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆர் லிஸ்டட் ஹியர் இதெல்லாம் நீங்க சில விஷயங்கள் டெபிட் பண்ணலாம் டெபிட் பண்ண வேண்டாம் அப்படிங்கிறது சில லிஸ்ட் கொடுத்துருக்கிறேன் அதுல கேபிட்டல் பத்தி பார்க்கும்போது நீங்க கேபிட்டல் இன்க்ரீஸ் ஆகிற மாதிரி எந்த ஒரு ஆக்டிவிட்டிஸ் செஞ்சாலும் லைக் ஐபிஓ எஃபிஓ ஆஸ் வெல் ரைட் ஷேர்ஸ் அதுக்கான இஷ்யூ எக்ஸ்பென்சஸ் எத
இது வந்து லோவர் கோர்ட் மாதிரி எல்லா இடத்துலையுமே இந்த ட்ரிபினல் அப்படிங்கிறது இருக்கும் மூணு லெவல் இருக்குங்க ட்ரிபினல் ஒன்று இருக்கும் ரெண்டாவது வந்து ஹை கோர்ட் அதுக்கப்புறம் சுப்ரீம் கோர்ட் எப்போ இருந்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் லெவல் நீங்கள் ட்ரிபினலே க்ளோஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுவீங்க அது இல்லைனா சுப்ரீம் ஹை கோர்ட் போவீங்க அதுக்கு இல்லைனா சுப்ரீம் கோர்ட் போகலாம் அங்கேயும் உங்களுக்கு சாதகமாக வரல அப்படின்னு சொன்னாக்க இந்தியா விட்டு போகலாம் விஜய் மல்லையா வீட்டுக்கு பக்கத்தில் ஒரு வீடு வாங்கி வச்சுட்டீங்கன்னா அங்கே போய் செட்டில் ஆகலாம் ரைட் ஸோ இந்தியாவில் இருக்க முடியாது பட் இதில் ஆர்கியூ பண்ணுறதுக்கு ட்ரிபினல் வரைக்கும் நீங்கள் சிஎஸ் சிஎம்ஏ சிஏ எந்த குவாலிஃபைட் பீப்புளாக இருந்தாலும் தே கேன் கோ ஆன் ப்ரெசன்ட் யுவர் செல்ஃப் ஓகே ஹையர் எண்டுக்கு போனால் தான் நீங்கள் லீகல் ப்ரொஃபஷனலாக இருக்கணும் இல்லைன்னா இங்கே தேவை இருக்காது அப்படி ஒரு ஐடி அட்வைசரை போய் நீங்கள் அப்பல ட்ரிபினலில் போய் ஆர்கியூ பண்ணிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா அவர் போயிட்டு வந்ததுக்கு ஃபீஸ் கேட்குறாங்கன்னா தட் கேன் பி டிபிட் இந்த பீன்ல கோம் is that okay hope sir could understand all this cases with that section 37 class 1 is over